Lesson 7 Dialogue What are all those people doing? Susie, look. What are all those people doing? They're waiting in line for the next concert. Who is playing? Oh, it's just one of those rock bands. Don't you like rock, Susie? No, I don't. I prefer pop romantic music. Oh, I see. What about you? What kind of music do you like? I like country music. How different. I'll show you some CDs I have. That's nice. Hi there, what's up guys? Carl's here with Intercom English again. Today we are going to talk about the part 7, okay? It refers to unit 7 in our electronic book. Okay? Então nós vamos falar hoje sobre a parte 7. Né, da referente à unidade 7 lá do nosso e-book, ok? Então, como eu disse antes, today we're going to talk about part 7. And part 7, né, or unit 7, is about the present continuous. Ok? Present continuous, que é o presente contínuo. O nome já diz tudo para nós. But let's understand this. Because we have also, nós também temos, o simple present. Nós já vimos lá para trás. Nós vimos presente com o verbo to be. I am, you are, he is. Ah, ok. Nós vimos lá o present simple, que se refere a ações corriqueiras que você executa no teu dia a dia. Não necessariamente isso está ocorrendo. Ah, então, por exemplo, uma coisa que você faz uma vez por semana... Uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez a cada três anos, uh, ou todo dia, toda hora, uh, mas não está fazendo no momento. You're not doing at the moment, ok? Então, por exemplo, I work every day. You work every day too. He works every day. Ok? Isso é simple present. Ele trabalha todo dia. Assim como eu e você. Ok? But, se ele está trabalhando, aí é He is working. Yes, he is working. Let's take a look at this. Vamos dar uma olhadinha. How do we form the present continuous? Como nós formamos o present continuous? We need subject. Nós vamos precisar de sujeito. Então pode ser Bob, Mary, John and Bob, né? Ou I, you, he, she, it, we, you, they. They are subject. Ok? What else? Plus, plus, é o sinalzinho de mais, plus, né? Verb to be, mais o verbo to be. And, am, are, is, para he, she, it, né? We are, you are, they are. Ok? Nós já vimos isso lá. Se vocês pularem lá para o nosso part 1, quem não, não sabe isso ainda, dá uma olhadinha lá na part 1 e part 2, você vai ver ambas as coisas que eu já falei. Você pode rever isso quantas vezes quiser. Ok? Porém, além do subject plus verb, nós vamos precisar também plus main verb, que é o verbo principal, que é aquele que vai realmente expressar a ação. No caso aqui, nós temos o verbo work, study and stay. Mas eu preciso acrescentar a esse verbo ing, que é o ing, para fazer, como eu disse, o indo, endo, ando do português. Ok? So, I am working at the moment now. Né? Eu estou trabalhando agora, nesse momento. You are working. He is working. Então, quem realmente vai fazer a conjugação desse verbo é o verbo to be. Am, are, is. O working aqui vai ser igual em todas as pessoas. There is no change. Não vai haver mudança. Ok? Outro exemplo. I am studying. É, yeah, you are studying. You are studying. I am studying. Então, eu estou estudando, você está estudando. Uh -huh. Então, Lembrando que no português você não diz ele estudando, você diz ele está estudando. No inglês é a mesma coisa. He is studying. Ok? Então tem que colocar o verbo to be. I am staying. Eu estou parando, ficando. 
Ah, em uma, uma casa, uma cidade. I'm staying in a hotel this week. Ah, estou parando em um hotel essa semana. Então, sempre que eu quero expressar uma ação que está em andamento, eu vou usar o present continuous. E um detalhe, o nosso auxiliar, caso eu queira fazer uma pergunta, é o verbo to be. Ou seja, eu simplesmente vou jogar ele para frente do meu sujeito. Seja esse sujeito, I, you, he, she, it, ou o nome de alguém, Bob, Mary, Peter, whatever, ok? Não importa o que for. Então, vai no início para perguntar, is he studying? Is he studying? Ele está estudando? Ah, vejam lá, is he studying? Só eu fiz uma inversão. No, he is not studying. He should be. Ele deveria estar. He should be. Uh, but, se ele estiver, yes, he is. Yes, he is. He is studying. Uh, ele está estudando. Ok? Então, isso é o present continuous. Claro que existem outras formas do inglês que levam ING também. Não tem nada a ver com present continuous, então tome cuidado. Só vai ser present continuous if, se tiver subject, verb to be, and ING at the end of the verb. Otherwise, de outra forma, forget about it. Aí já não tem nada a ver com present continuous. Pode ser outra coisa. Que existem outras situações no inglês em que o verbo também leva ng e não tem nada a ver com o present continuous, ok? That's it for now. Next time I'm back with the part 8 of our classes, ok? And I'm gonna be back next time, guys. See you. Have a good day. Expressions Wait in line I'd rather than Blockbuster. To have a seat. To watch too. Happy ending. Indeed. What I like the best. To show a movie. To give a concert. Vocabulary. Action. Actor. Actress. Audience. Beginning. Best. Blockbuster. Captivate. Captivated. Captivating. Concert. Conductor. Die. Director. Do. Doing. End. Fright. Frighten. Frightened. Frightening. Get. Give. Giving. Help. Indeed. Lie. Line. Live. Movie session. Movie theater. Movies. Murder. Music. Musician. Next. Orchestra. Patient. Pictures. Play. Put. Rather. Relief. Relieve. Relieved. Roll. Romantic. Screen. Seat. Show. Showing. 
Soundtrack. Stadium. Stage. Stop. Story. Suspense. Tickets. Theater. Thrill. Thrilled. Thrilling. Wait. Waiting.